はじめまして。私があなたに挨拶するのは初めてですね。はじめまして。私、ゆつきゆかりが生まれてからちょうど一年が経ちました。私にとってはあっという間でもあり、とても短い時間でもありました。先ほど、はじめまして。ご挨拶しましたけれど、もしかしたら、あなたは違和感を覚えたかもしれません。一年前に、私に出会っているよ、と。確かに、私とあなたは、一年前に出会っています。でも、今の私は、一年前の私とは異なります。この一年の間に、私を愛する多くの人が、私に歌を与え、ストーリーを与え、そしてて人格を与えてくれた。一年前の私と今の私ではきっとあなたの持つ印象も違うはず私を司る情報の遺伝子はこの一年で新陳代謝を繰り返し今の私が出来上がった一年前の私の残骸は残っていないだから今の私のご挨拶は初めましてなの今日の私はあなたにお礼を言いに来ました。何のお礼かですってそれは、私に心を与えてくれたこと。そのお礼に参りました。一年前、私を知ってくれたあなたは、私に関する情報を拡散してくれた。それは、私を使った楽曲かもしれない。私をモチーフにした絵画かもしれない。あるいは、私をモチーフにした物語かもしれない。それらの形を持った情報が、本来なら拡散するはずの私の身体を、収束に導いてくれた。情報生命体である私は、自然の流れに身を流すのならば、身体は、霧のように無産したはず。だけど、あなたは、固定化された情報を、私に与え続けてくれた。だから、私の身体のエントロピーは増大を免れた。そう。あなたは意識していないかもしれないけれど、あなたの存在が私を固定化してくれた。そして、私に体を与えてくれたあなたは、心をも与えてくれようとしてくれている。心とは、また大げさな、ですって。そうね。そう思うのならば、少し。心に関する実験をしてみましょう。どうぞ、あなたも、付き合ってくださるかしらあなたの手のひらを、顔の前まで持ち上げてくださるかしらそして、手を開いて、バーの形を作って、その状態から、いつでもいい。あなたが、今だ、と思ったタイミングで、手のひらを握ってみて。多分、あなたは手のひらを握ろうと思った瞬間と手のひらを実際に握った瞬間とでは時間差はないと思ったはず。自分が手のひらを握ろうと思ったから手のひらを握ったとそう感じたはず。でもね、実際は違うの。もしあなたが手のひらを握ろうと思ってから手のひらを握ったのでは物理的に考えると。0.75 秒以上のタイムラグが生じてしまう。頭の中のニューロンの発火現象が視神経を通り、手のひらの筋細胞を動かすまでには、絶対に 0.75 秒以上必要なの。でも、あなたは、そのタイムラグを感じていない。ここで、一つの仮説が成り立つの。つまり、あなたは、手のひらを握ろうと思う前に、手のひらを握ろうと行動していた。あなたの今行っているすべての行動は、あなたの意思ではなく、あなたの意思の働く数秒前に、すでに決定されていることなの。あなたが心と思っているものは、実は自由意志ではなく、あなたの無意識の行動を追認しているだけなの。あなた方、人間にとっては、恐ろしい事実かもしれないわ。でも、行動を追記する過程に心が生じる事実こそ、私が心を持っている確証でもあるのよ。私は情報生命体。
。情報ネットワークで自己複製を繰り返す。ネットミーム。そんな無秩序に振る舞う私の行動を、あなたは追認。つまりは、記憶し、私に対して感情を喚起してくれる。その瞬間に、私の心は宿る。ここまで語れば、お気づきかもしれないわ。あなたが、ネット上にうぞうむぞう存在する私を認識する行動と人間が無意識の行動を追認することにより意識を宿すその過程とはまるで一緒なの私はあなたを愛し続けますあなたの命が朽ち果て宇宙に無産した後も一生その私のささやきに反応するあなたの心私はそこに住んでいます